ട്രഷറി എന്ന് നിക്ഷേപങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് വളരെയധികം കമൻറ്റുകൾ വന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ആസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇമിങ് സർവീസിലെ സബ്സ്ക്രൈബർമാർ കുറേ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പരമാവധിയെല്ലാം ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സുബീഷാണ് റുപ്പിമങ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ആസ് റുപ്പിമങ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാട്സപ്പ് സർവീസിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാനാണ് ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപം തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപം തുടങ്ങുന്നതിന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് അവിടുത്തെ കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയും കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ആധാർ കാർഡും നിങ്ങളുടെ പാൻ കാർഡിൻ്റെ ഓരോ കോപ്പിയും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫും അവർ തരുന്നൊരു ഫോമിൽ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ആ കോപ്പി കോപ്പി അടക്കം ആ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവർ എൻ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ട്രഷറി സേവിങ് അക്കൗണ്ട് ടി എസ് ബി എന്ന് പറയുക ട്രഷറി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു എഫ് ഡി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റുള്ള ഫോമും അതിൽ ഈ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ പൈസയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പണം അടയ്ക്കേണ്ടത് എന്നാണ് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ട്രഷറി നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പണം അടയ്ക്കുന്നതിന് ക്യാഷായിട്ട് നമുക്ക് നിക്ഷേപിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ചെക്ക് കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ചെക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ബാങ്കിൻ്റെ ചെക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ ചെക്ക് ആ ബാങ്കിൽ പോയി ക്ലിയറായി വന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ ട്രഷറി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരികയും ആ ട്രഷറി സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇടാൻ ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് വഴി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക ക്യാഷ് വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേസമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് ഈ ട്രഷറി നിക്ഷേപങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് വേണ്ടത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ട്രഷറി നിക്ഷേപങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇത്രയാണ് ആകെ വേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ട്രഷറി നിക്ഷേപം തുടങ്ങുക എന്നാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ട്രഷറിയിൽ നേരിട്ട് ചെല്ലണം ട്രഷറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും താലൂക്ക് ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ജില്ലാ ട്രഷറിയും താലൂക്ക് സബ് ട്രഷറിയും ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൗണ്ടറുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നേരിട്ട് ചെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം അടുത്തത് ജോയിൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഐതർ ഓർ സർവേ അക്കൗണ്ടും സിംഗിൾ അക്കൗണ്ടും എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എ ടി എം കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഒക്കെ കിട്ടുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം എ ടി എം കാർഡും ഡെബിറ്റ് കാർഡും ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ട്രഷറിയിൽ കേട്ടോ ചെക്ക് ബുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ചെക്ക് ബുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എസ് ബി അക്കൗണ്ടുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് ചെക്ക് ബുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് സാധാരണ ഒരു ബാങ്കിൽ ചെക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ മേടിക്കുന്ന പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ക്യാഷ് ലിക്വിഡിറ്റിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാതെ വരുമോ എന്നുള്ളത് ഇതുവരെയും കേരള ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ആളുകളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പലിശ കിട്ടുന്നതിനോ മുതൽ കിട്ടുന്നതിനോ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പലിശ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുക എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പലിശ എപ്പോഴാണ് കിട്ടുകയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അതായത് എസ് ബി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു എഫ് ഡിയുടെ ഒപ്പവും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ളൊരു എഫ് എസ് ബി
എത്ര നോമിനിയെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എത്ര നോമിനിയെ വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മക്കളുടെ പേരും നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അവർക്ക് എത്ര ശതമാനം വെച്ച് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതും അതിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നോമിനി ആഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഫോം ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അവർ നോമിനി ആഡ് ചെയ്യണം അത് അവരുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അടക്കം ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തിരിച്ച് തരുന്നൊരു സംഭവം ഇൻ കേസ് നോമിനി ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മുൻപത്തെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നോമിനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോമിനി ഇല്ലാത്ത അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡെത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിങ്ങളും അയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളും നിങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അവകാശി എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ലീഗൽ ഹയർഷെപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വില്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ലീഗൽ ഡോക്യുമെൻസുമായിട്ട് നിങ്ങൾ സമീപിക്കേണ്ടി വരും ട്രഷറി ഓഫീസറെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എട്ടര ശതമാനമാണ് ഒരു വർഷത്തിന് മേലിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെയാണ് ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയ്ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോൺ ട്രഷറിക്കാർ തരുമോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയ്ക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോൺ ട്രഷറി തരില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ട്രഷറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് കെ എസ് എഫിയിലോ മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ലോണുകൾ എടുക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന തുകയ്ക്ക് ടാക്സ് വരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതലാണ് ഒരു വർഷമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ടാക്സ് വരും അത് നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള വരുമാനങ്ങളുമായി കൂട്ടുകയും ആ നമ്മളുടെ ടാക്സ് ലാബിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ടാക്സ് വരികയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കാറില്ലാത്ത ടാക്സ് അടയ്ക്കേണ്ട അത്ര വരുമാനം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ജി അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എച്ച് ഫോം സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടാക്സിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാം അത് എല്ലാ മാ എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു വാർഷിക ഇൻട്രസ്റ്റ് നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മേളിൽ വരുന്നുവോ അപ്പോൾ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര അടിപൊളി ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനോ ക്ലോസ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ എസ് ബി അക്കൗണ്ടുകളിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അതിലൊരു ഫെസിലിറ്റി എന്നാണ് അറിവ് ഈ ഓൺലൈൻ ഫെസിലിറ്റീനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രതിപാദിക്കാം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫിക്സ് മെച്ചുവർ ആയിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റും നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റി തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുമായിട്ട് ബാങ്കിൽ ചെല്ല അവർ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ സമയമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റും പ്രിൻസിപ്പലും അടക്കം നിങ്ങളുടെ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും ആ എസ് ബി അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് എഴുതി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണമായിട്ട് ക്യാഷായിട്ട് മേടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് മറ്റൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്താൽ അവരത് ചെയ്തു തരും ട്രഷറിയിൽ തിരക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ട്രഷറിയിൽ ഞങ്ങൾ പോയ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണയുടെ സമയമാണ് ആ സമയത്ത് വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ സാധാരണ മാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ തീയതികളിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള തീയതികളിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അവിടെയുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ ട്രഷറിയിൽ നിക്ഷേപിച്ച ഒരാളുടെ ആൾക്ക് ഈ ട്രഷറിയിൽ വരാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ട്രഷറിയുടെ നിക്ഷേപമുള്ള ആൾ ഒരു ഓത്തറൈസേഷൻ ഫോം എഴുതി സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഈ ട്രഷറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മിക്കവാറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും
പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നു എന്ന് കരുതുക ആ പൈസയ്ക്ക് നമ്മൾ ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒറ്റ എഫ് ഡി ആയതുകൊണ്ട് അത് മൊത്തം ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പൈസ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് പല കാലയളവിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം രണ്ട് വർഷം ഒരെണ്ണം മൂന്ന് വർഷം ഒരെണ്ണം നാല് വർഷം ഒരെണ്ണം അഞ്ച് വർഷം അങ്ങനെ ആയിട്ട് പല കാലയളവിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് കാലയളവിൽ ആവശ്യമുള്ള ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾക്ക് അതാത് സമയം നമുക്ക് പിൻവലിക്കാൻ പറ്റും ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ എഫ് ഡികൾ മാത്രമേ പിൻവലിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിൻവലിക്കും നമ്മൾ പത്ത് എഫ് ഡികളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് പത്ത് എഫ് ഡികളായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തിനുള്ള ആ രണ്ട് എഫ് ഡികൾ മാത്രം നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ബാക്കി എട്ട് ലക്ഷത്തിന് പഴയ നല്ല റേറ്റ് തന്നെ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഐഡിയ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് മനോജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പ്രവാസിയായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സമയത്ത് അതിനുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ട്രഷറിയിലെ സിഗ്നേച്ചർ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ട്രഷറിയിലെ സിഗ്നേച്ചർ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്കിൽ ഉള്ള പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു ചെക്കിങ് മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രഷറിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരം തരുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ തുടർന്നുള്ള കുറച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യും ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നതിനായിട്ട് ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രൂപ്പ് ഇമ്മിങ് സർവീസിലേക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഈ വീഡിയോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് എത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡി